ഡൽഹിയിൽ അഭിഭാഷകരുടെ സമരം അക്രമാസക്തം സാകേത് കോടതിയുടെ ഗേറ്റുകൾ അഭിഭാഷകർ പൂട്ടിയിട്ടു നാട്ടുകാർ ഗേറ്റ് തുടക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് സംഘർഷത്തിനിടയാക്കി രോഹിണി കോടതിയുടെ മുകളിൽ കയറി അഭിഭാഷകർ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കി അഭിലാഷ് ആയിരുന്നു അഭിലാഷ് ഇന്നെന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ശനിയാഴ്ച ഡൽഹി തീസ് ഹസാരി കോടതിയിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായും സാകേത് കോടതിയിലാണ് വലിയ പ്രതിഷേധം അഭിഭാഷകർ ഉയർത്തുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന നിലപാട് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സാകേത് കോടതിക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നത് അഭിഭാഷകർ ഈ കോടതിയിലേക്കുള്ള പ്രധാന കവാടം അടച്ചിട്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് ഇത് നാട്ടുകാരുടെ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിനും ഇടയാക്കി കാരണം നിരവധി ആളുകളാണ് വിവിധ കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ കോടതിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ അഭിഭാഷകർ അനുവദിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഇവർ ബലം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഗേറ്റ് അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്നത് അവർക്ക് നീതി നടപ്പിലാക്കി തരേണ്ട ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോലും അനുവാദം നൽകാത്ത എന്ത് അധികാരമാണ് അഭിഭാഷകർക്കുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല ഈ കോടതി പരിസരങ്ങളിലടക്കം ഇപ്പോൾ പോലീസ് കാര്യമായ സുരക്ഷ നൽകുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഭിഭാഷകരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിനെ തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ ക്രമസമാധാന പാലനം പൂർണ്ണമായും ഒരു തകരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് ഒരുപക്ഷെ ജനങ്ങളും അഭിഭാഷകരും തമ്മിൽ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് പോലും കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായേനെ ജനങ്ങൾ സമീപനം പാലിച്ച് പിൻമാറുകയാണ് ചെയ്തത് പ്രത്യേകിച്ച് കോടതി വ്യവഹാരങ്ങൾക്കായി എത്തിയ ആളുകൾ മാത്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് പൊതുജനം ഇല്ല ഈ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരായ ആളുകൾ കൂടി ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇടപെട്ടാൽ ഒരുപക്ഷെ ക്രമസമാധാനം തകരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും എന്തായാലും ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വാക്കുതർക്കങ്ങൾ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നില്ല രോഹിണി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് കീഴ്ക്കോടതികളിലെല്ലാം തന്നെയായി അഭിഭാഷകരുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടരുകയുമാണ് ഗോപികൃഷൻ അഭിലാഷ് തുടരുക നമ്മൾ മുദ്രാവാക്യം വിളിയും ബഹളം കേട്ടോ അഭിലാഷ് പ്രത്യേകിച്ച് മുദ്രാവാക്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പരസ്പരം പോർവിളികളും ബഹളങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവരെന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടോ മാത്രമല്ല പോലീസ് ഇന്നലത്തെ സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാര്യമായ സുരക്ഷ ഒരുക്കിയില്ലെങ്കിൽ കൈവിട്ട കളിയായി പോയില്ലേ തീർച്ചയായും അതാണ് ഗോപികൃഷ്ണൻ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ പൊതുജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് സംയമനം പാലിക്കുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ കോടതി വ്യവഹാരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കോടതിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് മറ്റ് ജനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഈ കോടതി പരിസരത്തില്ല പക്ഷെ അവരെ കോടതിയിലേക്ക് കയറ്റാൻ പോലും വിവിധ കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കോടതിയിലേക്ക് കയറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വക്കീലന്മാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിലപാട് അവർ ഗേറ്റ് പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പുറത്ത് നിന്ന് ആളുകൾക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആളുകളെ അടക്കം ഇവർ തടയുകയും അവരെ ശോഭിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോലീസിന്റെ ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അഭിഭാഷകർ പറയുന്നത് പോലീസുകാർ അനാവശ്യമായി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും അഭിഭാഷകരെ അപമാനിക്കുകയും ആക്രമിക്കുകയുമാണ് എന്ന നിലപാടാണ് ഇപ്പോഴും അഭിഭാഷകർ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പൊതുജനം ചോദിക്കുന്നത് അവർക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കി തരേണ്ടത് കോടതിയാണ് കോടതിയിലാണ് ഒരു നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവരേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന മറുചോദ്യമാണ് ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്തായാലും വലിയ പ്രതിഷേധം തന്നെ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് പോലീസുകാർ അക്രമം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും അഭിഭാഷകരുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡൽഹി തീസാരി കോടതിയിൽ ശനിയാഴ്ച ഉണ്ടായ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ഹൈക്കോടതിയിലടക്കം അഭിഭാഷകർ ഹാജരാകാതിരുന്ന വിവിധ കേസുകളിലടക്കം ഹാജരാകാതിരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുകയും ആ പ്രതിഷേധം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് അതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഇന്നലെ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് ഡൽഹി ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വലിയ പ്രതിഷേധവുമായി പോലീസുകാർ എത്തിയത് ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും അഭിഭാഷകരും പ്രതിഷേധവുമായി അഭിലാഷ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു ദൃശ്യം കണ്ടു ഒരു കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ ക്ലിയർ അല്ല ഒരു അഭിഭാഷകൻ കയറി അത് അഭിഭാഷകൻ തന്നെയാണോ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു എന്താണ് ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അഭിലാഷ് ഗേറ്റ് പൂട്ടിയിട്ടത് സാകേത് കോടതിയിലാണ് അതേസമയം ഈ അഭിഭാഷകൻ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രോഹിണി കോടതിയിലാണ് കോടതി സമുച്ചയത്തിന് മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യാ ഭീഷണിയാണ് നടത്തുന്നത് അതൊക്കെ എത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥമായ ഒന്ന് എന്ന തരത്തിൽ
കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി കണ്ടതാണ് അതായത് മൂന്നോ നാലോ പേർ മാത്രമുള്ള പോലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റിലേക്ക് നൂറുകണക്കിന് അഭിഭാഷകർ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ നാല് അഞ്ച് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരെ അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം തീർച്ചയായും ചെറിയ സംഘർഷം അതായത് തീസസാരി കോടതിയിലെ കാർ പാർക്കിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു സംഘർഷമാണ് ആ സംഘർഷം അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം പോലീസിനും ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അഭിഭാഷകർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടവരാണ് ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലും പെട്ടവർ എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിഷയം പരിഗണിക്കുകയും പരിക്കേറ്റ അഭിഭാഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് ഇതായിരുന്നു പോലീസുകാരുടെ പ്രതിഷേധത്തിൽ വഴിയൊരുക്കിയത് കാരണം പോലീസിന്റെ ഭാഗം കേൾക്കുന്നതിന് പോലും തയ്യാറാകാതെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അടക്കം സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത നടപടി അത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല നിലവിൽ തന്നെ പോലീസുകാരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ട് അതായത് ഡ്യൂട്ടി ഭാരം കൂടുതലാണ് പലപ്പോഴും അഭിഭാഷകർ ആ വളരെ അമാന്യമായിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നത് എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള പരാതികൾ അത് ഒരു ദിവസത്തെ പരാതി എന്ന നിലയിലല്ല ഇന്നലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉയർത്തിക്കാണിച്ചത് പല കോടതികളിലും പോലീസുകാർ പറയുന്നത് അഭിഭാഷകർ അനുസരിക്കുന്നില്ല എന്ന തരത്തിൽ ഇനി ഇത് തുടരാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ പ്രതിഷേധം പക്ഷെ ഇന്നലെ കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്ട് അതായത് പൂർണ്ണമായ മനസ്സോടെ ആയിരുന്നില്ല പോലീസുകാർ പിന്മാറിയത് മറിച്ച് ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കമ്മീഷൻ ഉൾപ്പെടെ അമൂല്യ പട്നായിക് അടക്കമുള്ളവർ പോലീസുകാരോട് തിരിഞ്ഞു പോകണം ഡൽഹിയിൽ വക്കീലന്മാർക്ക് ഇനി നാട്ടുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൂടെ എഴുതിയിട്ടോ എന്നുള്ളത് കാത്തിരുന്ന് കാണാം മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് തൃശൂരിൽ നിന്ന് കാണാതായ ആറ് പെൺക